Bugüne kadar bir açının ölçüsü dendiğinde aklımıza hep derece geldi. Mesela böyle bir açı gördüğümüzde, 30 derecelik bir açı dedik ve böyle gösterdik. Böyle bir açıyı gördüğümüzde de bu şekilde gösterip 90 derecelik bir açı dedik. 180 derecelik bir açıyı göstermek için düz bir çizgiye ihtiyacımız var. Şunları da düzeltelim. 360 derecelik bir açı için ise bir tur atıp başladığımız noktaya geri dönmemiz gerekir. Mesela olimpiyatlarda seyretmiş olabilirsiniz, buz pateni yapanlar için 360 derece döndü derler. Bu, bir tam tur demek. Ya da kaykaycılar kullanır 360 dereceyi. Evet, derece ile ilgili bilmeniz gereken bir şey daha var. Derece bizim yarattığımız, yani insanların yarattığı bir kavramdır. Ve bilmeniz gereken daha da önemli bir şey şu, tek açı ölçüsü derece değildir. Eğer konu hakkında düşünecek olursanız, tam turluk bir dönüşe neden 360 derece dendiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bu konuda bazı teoriler var, şimdi kısaca üzerlerinden bir geçelim. Evet, tam turluk bir dönüşe neden 360 derece diyoruz? Teorilerden biri, eski takvimlerden geliyor. Şu anki takvimlerde buna oldukça yakın ama eski takvimlerde bir sene 360 gündü. Eski astronomlar gök cisimlerinin her gün 1 bölü 360'lık bir mesafe kat ettiğini gözlemlemişlerdi. Bir başka teori ise ikizkenar üçgenleri çok seven Babillilerden geliyor. Babilliler 60 tabanlı bir sayı sistemi kullanıyorlardı. Yani sayıları yazmak için kullandıkları 60 tane sembolleri vardı. Bizim 10 tane var ve 10 tabanını kullanıyoruz. Biz nasıl her şeyi 10'a bölüyorsak onlar 60'a bölüyorlardı. Bir çemberin içine 6 tane ikizkenar üçgen koyduğunuzda ve her ikizkenar üçgeninde 60 tabanında çalıştığınız için 60 kesti ayırdığınızda 360 derece elde edersiniz. Derece hakkında bu kadar bilgi yeter, artık bu videoda işleyeceğimiz konuya gelelim. Açılır ölçmenin başka bir yolundan bahsedeceğiz. Bu metot her ne kadar ilk bakışta zor anlaşılsa da, aslında dereceden çok daha matematikseldir. Yani korkmanıza gerek yok. Astronomik gözlemlerle ya da 60 tabanlı sayı sistemleriyle alakalı değil. Çok daha matematiksel, çok daha mantıklı. Evet, bu kadar laf salatası yeter. Nedir bu radyan? Hemen bir çember çizelim. Merkezi burası olsun. Bu da yarı çapı. Şimdi de bir açı oluşturalım. Şöyle. Evet, açıya da teta diyelim. Ve diyelim ki bu açının ölçüsü gördüğü yaya karşılık geliyor olsun. Açının kenarlarını biraz uzatalım ki şöyle neden bahsettiğim daha iyi anlaşılsın. Ne dedik? Burada açının gördüğü yay, yani açının iki kenarıyla kesişen yay, açıya karşılık geliyor dedik. Şimdi teta için öyle bir ölçü belirleyelim ki, yayın uzunluğu, çemberin yarı çapının uzunluğuna, yani r'ye eşit olsun. Eğer bu açıyı ölçmek için yeni bir ölçü tanımlıyor olsak, bu durumu sağlayan teta'nın ölçüsü ne olurdu? Bu yayın uzunluğu bir yarı çap olduğuna göre, bu açıya bir radyan diyoruz. Evet, radyanın tanımı da bu. Bir çemberde bir radyanlık bir açıya karşılık gelen yayın uzunluğu çemberin yarı çapına eşittir. Ya da başka bir deyişle yarı çap uzunluğundaki yayı gören, yarı çap uzunluğundaki yayı gören açının ölçüsü bir radyandır. Ve bu tanım çember konusunu işlerken çok işimize yarar. Mesela açı derece olarak verildiğinde o açının gördüğü yayın uzunluğunu yarı çap cinsinden bulabilmek için bazı hesaplamalar yapmak zorunda kalırsınız ama burada açının ölçüsü radyan olarak verildiğinde direkt açının gördüğü bu yayın uzunluğunu bulursunuz. Evet gelin şimdi biraz beyin jimnastiği yapalım. Bir çember daha çizelim. Merkezi burada olsun. Buradan başlayacağız. Evet buradan başlayıp Buraya gelirsem, bu açının ölçüsü kaç radyan olur? Yarı çap cinsinden düşüneceğiz. 360 derecelik çemberin merkezi etrafında tam bir tur dönen bu açı kaç radyandır? Kaç radyan olur? Evet, buradaki tanıma bakarak bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Az önceki gibi açının gördüğü yayı düşünelim. Bu yayın uzunluğu çemberin çevresine eşit değil mi? Bakın bu yaydan yani çemberin çevresinden bahsediyoruz. Peki, bir çemberin çevresini yarı çap cinsinden nasıl ifade ederiz? Ya da şöyle sorayım, bir çemberin çevresi kaç yarı çap uzunluğundadır? Kaç yarı çap eder? Burası r. Çevre kaç r olur? Bu sorunun cevabını biliyoruz öyle değil mi? 2 pi r. O zaman bu açının ölçüsü kaç r'dir? 2 pi. r, büyük r, 2 pi çarpı r. 
Kısacası bu açıya x dersek, x 2 pi radyandır. Ve gördüğü yayın uzunluğu da 2 pi r'dir. R'yi yani yarıçapı bir ünite olarak düşünün, bir birim olarak düşünün. Çemberin çevresi yani yayın uzunluğu 2 pi r'dir. Radyanın tanımını yaptığımıza göre şimdi de dereceyi radyana, radyana dereceyi nasıl çevirebiliriz ona bakalım. Bu çemberde bu açının yani tam tur dönen açının ölçüsü 2 pi radyandı. Bu çemberde ise aynı açı 360 dereceydi. Sadeleştirmek için iki tarafı da 2'ye bölebiliriz. Bu durumda pi radyan 180 derece olur. Dediğim gibi ister derece yazın ister küçük daireyi kullanın fark etmez. Burada 180 derecelik bir açı çizmiştik. Bunun etrafına bir çember koyarsak açının gördüğü yayın uzunluğu çevrenin yarısına eşit olur. Çevrenin yarısı da pi çarpı r'dir. O zaman bu açının ölçüsü de pi olur. Evet, bunu öğrendiğimize göre artık dereceyi radyana, radyanı da dereceye kolaylıkla çevirebiliriz, değil mi? Mesela bir radyan kaç derece eder? İki tarafı da pi'ye bölelim. Sol tarafta bir radyan kaldı. Bir radyan eşittir. Bu arada tekrar edeyim, iki tarafı da sadece pi'ye böldüm. Büyük bir şey yapmadım yani. Evet, solda bir radyan kaldı. Sağda da 180 bölü pi derece. O halde bir radyan 180 bölü pi dereceymiş. Şahane. Peki acaba bir derece kaç radyan eder? Şunu bir daha yazalım. Pi radyan eşittir 180 derece. Bir dereceyi bulmak için iki tarafı da 180'e böleriz. Yani pi bölü 180 radyan bir dereceye eşittir. Tabi daha radyan kavramına alışık olmadığınız için bu gözünüze biraz korkutucu gelmiş olabilir ama 2 pi radyanın 360 dereceye ya da pi radyanın 180 dereceye eşit olduğunu unutmazsanız bu dönüşümleri istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Hatta sadece 2 pi radyanın 360 dereceye eşit olduğunu hatırlamanız yeterli. Önümüzdeki videolarda bu konuda pratik yapacağız. Böylece her şeyi daha iyi anlayacaksınız.